அனைவருக்கும் வணக்கம் சோழ குழாந்தகன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் முப்பது அந்த செய்தியை அதிராஜேந்திரன் நம்பவில்லை நம்ப முடியவில்லை இது உண்மையா என்று கடுகெடுத்தான் நான் பொய் சொன்னதாக இன்றாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா என்று பணிவோடு கூறிக்கொண்டார் விழுப்பரையர் இதற்கு பதில் ஏதும் பேச முடியாமல் போன அதிராஜேந்திரன் இந்த சம்பவம் என்று நடந்தது என்று கேட்டான் நேற்று இரவு தான் நடந்திருக்க வேண்டும் அன்னவா கண்டவர்கள் அப்படித்தான் சொன்னார்கள் கண்ட மனிதர்கள் ஏதேதோ சொல்வார்கள் அதை நீங்கள் நம்புவதா கண்ணால் கண்டவர்கள் சொன்னதாக சொல்கிறேன் மன்னவா கண்டபடி சொல்கிறவர்களை பற்றி சொல்லவில்லை என்றார் நிதானம் தவறாமல் அமைச்சர் அப்படி எதை கண்டார்களாம் அவர்கள் நள்ளிரவுக்கு சற்று பின்னால் மாளிகை எரிந்து அழிவதை கண்டார்களாம் கங்கை கொண்ட சோழன் அதில் இருந்ததை எப்படி கண்டார்கள் என்று மீண்டும் வினவ ஆரம்பித்தான் அதிராஜேந்திரன் எரிந்து போன மாளிகையில் அவரது உடலை கண்டெடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் என்று பதிலளித்தார் அமைச்சர் எதிர்பாராத அந்த செய்தியால் பேதரித்து போன அதிராஜேந்திரன் என்ன சொல்கிறீர்கள் அமைச்சரே மாளிகை எரிந்து சாம்பலாகும் வரை பார்த்து கொண்டா நின்றார்கள் அவரவர்களும் எப்போது அவனது உடல் கருகும் என்று காத்திருந்து செயல்பட்டது போல் அல்லவா இருக்கிறது என்று ஏதேதோ பிரலாபித்தான் காட்டு வெள்ளத்தை வெறும் கைகளால் தடுத்து நிறுத்திவிட முடியாது மன்னவா அப்படித்தான் இந்த சம்பவமும் இளவரசரது மாளிகையில் தீப்பிடிக்கும் என்று யார்தான் எதிர்பார்க்க முடியும் அதுவும் இந்த நள்ளிரவில் தற்செயலாக ஒரு சிலர் பார்த்த போது கைக்கு அடங்காத அளவிற்கு தீ மூண்டு விட்டிருக்கிறது அந்த நிலையில் அந்த தீயை அணைக்க முயன்றிருந்தால் கூட இளவரசரின் உயிரை காத்திருக்க முடியாது என்றுதான் தோன்றுகிறது தீயை கண்டவர்கள் நடவடிக்கையில் இறங்கிய போது சுட்ட உடலும் குட்டி சுவர்களும் தான் மிஞ்சின அமைச்சரின் இந்த கூற்றில் தவறொன்றையும் காண முடியாத நிலையில் நடந்து போனதை பற்றி பிரஸ்தாபிப்பதை விட்டுவிட்டு நடவடிக்கைகள் என்னென்ன இது சம்பந்தமாக எடுத்திருக்கிறீர்கள் என்று வினவினான் அதிராஜேந்திரன் அனைத்து விதமான முன்னேற்பாடுகளையும் செய்திருக்கிறேன் மன்னவா இளவரசரின் மரணம் குறித்து மக்களிடையே எந்த விதமான சந்தேகமும் வராதவாறு இளவரசர் தீ விபத்தில் இறந்து விட்டார் என்று ஊரெங்கும் அறிவிப்பு செய்திருக்கிறேன் உடலை மதுராந்தகரின் மாளிகையில் வைத்து இறுதி மரியாதையை செலுத்த விரும்புகிறவர்களுக்கு அனுமதியும் அளித்திருக்கிறேன் மற்ற அதிகாரிகளிடமும் இது விஷயமாக எதையும் பிரஸ்தாபிக்க வேண்டாம் என்றும் திட்டமாக கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் மன்னவா என்றார் அமைச்சர் தற்போதைய நிலையில் இதைவிட பொருத்தமான வகையில் நடந்து கொண்டிருக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட அதிராஜேந்திரன் தன் சகோதரனின் ஈமச் சடங்குகளை கவனிக்கலானான் நிகழ்ச்சிகள் மடமடவென நடந்தன அமைச்சரின் முன்னேற்பாடுகளினாலும் மக்களுக்கு முன்னால் சோழ மன்னன் நிகழ்த்திய உருக்கமான இரங்கல் பேச்சினாலும் கங்கை கொண்ட சோழனின் மரணத்தை குறித்து யாருக்கும் சந்தேகம் எழவில்லை ஆனால் சந்தேகம் அதிராஜேந்திரனிடம் துளிரிட்டது விக்ரமாதித்தனுடன் பேச்சு வந்த போது தன் சந்தேகத்தை மனம் விட்டு கேட்டான் அவன் விக்ரமா கங்கை கொண்ட சோழன் விபத்தினால் தான் இறந்திருப்பான் என்று நீ நினைக்கிறாயா என்று கேட்டான் ஏன் மன்னவா இப்படி கேட்கிறீர்கள் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது விக்ரமா அவன் விபத்தில் இறக்கவில்லை சதியில் இறந்திருக்கிறான் சதியா ஆமாம் தாயாதிகள் சண்டையும் பரஸ்பர கொலையும் சோழ வம்சத்திற்கு புதியவை அல்ல விக்ரமாதித்தா இந்த சோழ நாட்டை சாபித்த கரிகாலரின் தந்தையாரது முடிவே இவற்றுக்கு உதாரணம்தான் இளைஞர் சென்னியை பற்றி சொல்கிறீர்களா ஆமாம் அவரை குடும்பத்துடன் கொன்று கொளுத்தி விட்டான் பாதகன் இரும்போவேல் சுயநலம் பெருத்து விட்டால் சொந்தமும் பந்தமும் காற்றில் போய்விடும் என்பதற்கு அந்த பாதகனே ஒரு உதாரணம் அப்படித்தான் கங்கை கொண்ட சோழனின் விவகாரத்திலும் நடந்திருக்கும் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது நீங்கள் சந்தேகிக்கும் இருங்கோவேல் யார் மதுராந்தகன் என்ன சொந்த சகோதரனை கொள்ளும் அளவிற்கு மதுராந்தகர் முயலுவார் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை அரசியல் ஆதாயத்தில் அண்ணன் தம்பி உறவெல்லாம் மறைந்து விடும் விக்ரமா ஆனால் கங்கை கொண்ட சோழனை கொள்வதால் மதுராந்தகனுக்கு ஆதாயம் என்ன கேட்ட விக்ரமனுக்கு பதிலளித்தான் அதிராஜேந்திரன் 
மதுராந்தகனை முதலில் இருந்தே ஆதரித்து வந்தவன் அவன் திடீரென தனது ஆதரவை கங்கை கொண்ட சோழன் ஆலோசனை அவையில் நிக்கிக் கொண்டான் இல்லையா அது மதுராந்தகனுக்கு நஷ்டமாகிவிட்டது அந்த நஷ்டத்திற்கு இந்த கொலையினால் என்ன பிரயோஜனம் விக்ரமா தன்னை கங்கை கொண்ட சோழன் ஆதரித்து வந்ததால் தனக்கு அதிகம் பலம் இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் மதுராந்தகன் அந்த பலத்தை கொண்டே தன் ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொண்டு விடலாம் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு இருந்திருக்கிறது கங்கை கொண்ட சோழனும் திடீர் என கட்சி மாறிவிட்டான் போதா குறைக்கு இந்த கங்கை கொண்ட சோழன் நான் முடிசூடியதை ஒரு மனதாக ஆதரிக்கவும் முற்பட்டதால் தன் பேரில் மக்களுக்கு அனுதாபமோ ஆதரவோ உண்டாக முடியாது என்று கருதி இருக்கிறான் கங்கை கொண்ட சோழன் தொடர்ந்து என்னை ஆதரித்து வந்தால் தன்னால் ஒரு காரியத்தையும் வெற்றியுடன் செய்ய முடியாது என்றும் அவனுக்கு தோன்றியிருக்கிறது சகோதரனை தீர்த்து கட்டிவிட்டால் பல பிரச்சனைகள் அடிபட்டு போவதோடு மக்களுக்கு தன் பேரில் அனுதாபம் உண்டாகும் என்பதும் அவனது அபிப்பிராயமாக இருக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லுங்கள் கங்கை கொண்ட சோழனின் மரணம் ஒரு கொலை முயற்சி என்ற சந்தேகத்தை நான் கிளப்ப மாட்டேன் என்று அவனுக்கு தெரியும் அப்படி கிளப்புவதன் பேரிலும் என் ஆட்சியின் பேரிலும் தான் கலங்கமும் குறையும் உண்டாகும் இதை உணர்ந்துதான் அவன் செய்திருக்கிறான் அதிராஜேந்திரன் கூறியவைகள் எல்லாம் உண்மையாக இருக்கும் என்று தோன்றியதால் இருக்கலாம் மன்னவா என்றான் விக்ரமாதித்தன் சோழ மன்னனோ மேலும் புறம்ப ஆரம்பித்தான் அலை ஓசையை கூட சகிக்க முடியாதவன் நான் ஆனால் நான் முடிசூடியதில் இருந்து இடி ஓசையை கேட்கிறது முதல் நாளன்றே பல மன்னர்கள் மனஸ்தாபப்பட்டார்கள் தற்போது சந்தேகமான மரணம் சம்பவித்திருக்கிறது சட்டப்படி என் உரிமை சோழ சிம்மாசனத்திற்கு என்று நிரூபணம் ஆகிவிட்டாலும் ஒரு சிலருக்கு அதிருப்தியாகவே இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் சட்டத்தாலும் தர்மத்தாலும் வெல்ல முடியாமல் போன மதுராந்தகன் அவற்றை தந்திரம் என்ற போர்வையால் மறைத்துவிட்டு பலவாறு முயல்வதாகவே தெரிகிறது இவையெல்லாம் நல்ல சகுனங்கள் இல்லை நண்பா நான் முடிசூடிய வேலை சரியில்லை போல் இருக்கிறது இவ்வளவு கசப்புகளுக்கு இடையில் கடுக்காயை தின்பது போல் நான் அரசால வேண்டுமா வேண்டாம் அப்பா மதுராந்தகனை அழைத்து வந்து நீ ஏன் முடிசூட்டி வை பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தேர்ந்து போகும் இதென்ன எப்படி பேசுகிறீர்கள் சோழரே சட்டத்திற்கும் தர்மத்திற்கும் புறம்பாக மதுராந்தகன் நடப்பதாக உணர்ந்திருக்கும் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்டவன் முடிசூடினால் நாடு என்னாகும் என்பது ஏன் தெரியாமல் போய்விட்டது உங்கள் மீது உங்களுக்கே ஏன் இவ்வளவு குறைந்த மனப்பான்மை மதுராந்தகர் எந்த வகையிலும் உங்களுக்கு உயர்ந்தவர் அல்ல தயக்கங்களையும் கவலைகளையும் விட்டு தெளிவான எண்ணங்களை மனதில் உண்டாக்கிக் கொள்ளுங்கள் தோல்வழியை மாற்றானுக்கு உணர்த்துங்கள் முகத்தில் கலக்கத்தை பிரதிபலிக்க விடாமல் சௌந்தரியத்துடன் இந்த உலகை நிமர்ந்து பாருங்கள் ஆண்மகனை போல இந்த சோழ நாட்டிற்கு உங்களது கண்கள் தான் விளக்கு அதில் பொலிவு உண்டாகட்டுமே இந்த சோழ நாட்டிற்கு உங்கள் புன்னகை தான் வளம் அதை மலர விடுங்கள் தைரியமாக ஆட்சியை நடத்துங்கள் என்று உணர்ச்சிகளை முறுக்கேற்றும் வார்த்தைகளை சொன்னான் விக்ரமாதித்தன் அதிராஜேந்திரின் மேல் படிந்திருந்த கலக்க நிழல் அகலவும் தன்னம்பிக்கை ஒளி உண்டாகவும் விக்ரமாதித்தன் உணரச் செய்ததை போல சமூகத்தில் படிந்து கிடந்த தயக்க நிழல்களை அகற்றுவதற்கு நம்மிடையே பிற்காலத்தில் தோன்றியவர் தான் பாரதிதாசன் நமக்கெல்லாம் விழிப்புணர்ச்சி உண்டாவதற்கும் தன்னம்பிக்கை துளிர்ப்பதற்கும் அவர் பாடிய முழக்கிய வார்த்தைகள் தனித்திறம் படைத்தவை அவர் செய்த முழக்கம் உறங்குபவனை கூட தட்டி எழுப்ப வல்லது மட்டுமின்றி விழித்து எழுபவனை தெம்புடன் செயல்படுத்தவும் வல்லது அந்த வகையில்தான் ஏதோ ஆறுதல் வார்த்தைகளாக அல்லாமல் உத்வேகத்தை உண்டாக்கும் வகையில் பேசினான் விக்ரமன் இங்கே இவ்விருவரும் எதை பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருந்தார்களோ காஞ்சியில் அதையேதான் மதுராந்தகனும் விவாதித்துக் கொண்டிருந்தான் காஞ்சியின் தென்மேற்கே வேகவதி ஆற்றங்கரையில் இருந்த சமண காஞ்சி பல்லவ மன்னர்களின் காலத்தில் தனித்திறம் பெற்றிருந்தது அங்கே திகம்பர சமணர்கள் நிறைய வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் தொழுது வந்த தீர்த்தங்கரின் ஆலயம் அந்த ஊரின் சிகரம் என திகழ்ந்தது அத்தகைய அரிய ஊர் பல்லவ சாம்ராஜ்யம் வீழ்ந்த போது தாழ்ந்தும் போயிற்று தீர்த்தங்கரர் ஆலயமும் வீழ்ந்து போகலாயிற்று கேட்போர் வியக்கும் நிலையில் இருந்த அந்த ஆலயம் கேட்பாரற்ற நிலைக்கு வந்த பிறகு சமணர்களை விட சதி செய்வோருக்கே புகலிடமாக அமைந்தது ஆகையால் தற்போது மதுராந்தகன் 
தன்னை ஆதரிக்கும் அதிகாரிகள் பலருடன் அங்கே வந்து கூடியிருந்தான் தீர்த்தங்கரர் ஆலயத்தில் நிர்வாண நிலையில் காட்சியளித்த மூர்த்தத்தை போலவே அந்த ஆலயத்தின் பின் சுற்றில் தர்மபுரா மரத்தின் கீழ் அமர்ந்திருந்த பிரமுகர்களும் மௌன நிலையில் இருந்தார்கள் இருள் கவிந்து விட்ட நேரமாகிவிட்டதால் அந்த சமண காஞ்சியில் இருந்த சிறுபான்மை சமணர்களும் தங்கள் பூசைகளையும் உண்டிகளையும் அந்தி மாலை நேரத்திலேயே முடித்துக் கொண்டு சமண பள்ளிக்கு சென்று விட்டிருந்ததால் பிரமுகர்களுக்கு இடையூறு ஏதும் இல்லாதிருந்தது ஆலயத்தின் விதான பொந்துகளில் குடியிருந்த கோட்டான்கள் கூட அந்த பிரமுகர்களின் தோற்றங்களை கண்டு அச்சமே அடைந்ததால் கத்துவதை விடுத்து மரக்கிளைகளில் அழகுகள் மூடிய நிலையில் அமர்ந்திருந்தன சுற்றுச்சுவர்களில் ஒட்டி கிடந்த வவ்வால்கள் மட்டும் காலம் காலமாக கத்தி வந்த காரணத்தால் தற்போதும் தங்கள் தொழிலை விடாமல் செய்து வந்தது அதனால் அவற்றின் இறைச்சல்கள் மட்டும் இரவுக்கு ஒரு பயங்கர பின்னணியாக ஒழித்தன அன்று அமாவாசை நாளாக வேறு அமைந்து விட்டதால் அங்கிருந்தோரின் மனங்களைப் போலவே வானமும் இருண்டு கிடந்தது அவர்களின் மனநிலைகளைப் போலவே அகால மேகங்கள் ஆங்காங்கே தழைத்து கிடந்ததால் விண்மீன்களை கூட வானத்தில் காணவில்லை மௌனமானது பொறுமையை சற்றே கடந்த போது ஊர் வழக்குகளில் தண்டம் விதிப்பவரான மன்ற பாட்டு அதிகாரி பேச முற்பட்டார் கங்கை கொண்ட சோழரை நீங்கள் கொலை செய்து விட்டதாக தலைநகரில் பேசிக் கொள்கிறார்கள் மதுராந்தகரை இது நமக்கு ஒரு புது தொல்லையாக அமையப் போகிறது என்று சொன்னான் எரிவாரியத்தின் தலைவன் அந்த இருவரது மனநிலையையும் புரிந்து கொண்ட மதுராந்தகன் இப்படியெல்லாம் வதந்திகள் உண்டாவதில் வியப்பு எதுவும் இல்லை ஆனாலும் வதந்தி வேறு உண்மை வேறு அல்லவா போயும் போயும் என் சகோதரனுக்கு நானேவா எமனாக அமைவேன் கொள்வதற்கு எனக்கு பகைவர்களா இல்லாமல் போய்விட்டார்கள் ஆலோசனை அவையில் எனக்கும் கங்கை கொண்ட சோழனுக்கும் மனத்தங்கல்கள் உண்டாகி இருக்கலாம் அதற்கு பரிகாரம் என் கைகளாலேயே அவனை கொள்வதுதான் என்று முடிவு செய்வார்கள் ஆனால் அதற்காக நாம் சிரிப்பதை தவிர வேறு என்ன செய்ய முடியும் சொந்த காரணங்களாக இருந்து விட்டால் கூட அரசியல்வாதிகளின் மரணங்களுக்கு அரசியல் முத்திரை தான் குத்தப்படும் போல் இருக்கிறது என் சகோதரனை பற்றி அந்த அதிகாரிகளுக்கு என்ன தெரியும் அவன் மரணம் அடைந்த பிறகு அவனது வாழ்க்கையை பற்றி ஆராய எத்தனை பேர் முற்பட்டார்கள் எந்த நியாயத்தில் என் பெயரை இழுக்கிறார்கள் என்று சீற்றமுடன் கேட்டான் மதுராந்தகன் சகோதரரின் ஈமச்சடங்கின் போது சென்றிருந்த தங்கள் முகத்தில் துக்க குறிகள் எதுவும் இல்லையாம் அது அவர்களுக்கு சந்தேகத்தை தருகிறது என்றான் பண்டார காப்பாளன் திருவாவடுதரை நம்பி வேண்டுமானால் இப்போது போய் ஊரே எதிரொலிப்பது போல கதறி அழுதுவிட்டு வருகிறேன் சந்தேகத்தை விட்டு விடுவார்களா நம்பி இந்த விவகாரங்களை பற்றியெல்லாம் நான் கவலைப்படுவதே இல்லை இந்த வதந்திகள் எல்லாம் எப்போதுமே ஒரு சிலரது சொந்த நலனுக்காக சமயம் பார்த்து எய்யப்படும் காகித அம்புகள் வதந்திகளை எந்த அளவிற்கு பொருட்படுத்தாமல் போகிறோமோ அந்த அளவிற்கு நமக்கு மனபலம் குடுகிறது தேவையற்ற விவரங்களை சொல்லி யாரும் என்னிடம் தயங்க வேண்டாம் எனக்கு உதவ விரும்பாதவர்களை நான் கட்டாயப்படுத்துவதில்லை இப்போதே அவர்கள் எழுந்து சென்று விடவும் எந்த தடையும் இல்லை மதுராந்தகனின் பேச்சும் அதில் இருந்த வேகமும் அதை சொன்ன தோரணையும் அங்கே இருந்தவர்களுக்கு அறை விழுந்தது போல் இருந்ததால் மேற்கொண்டு அவர்கள் கங்கை கொண்ட சோழனை பற்றி பேசுவதை விழுத்து தங்கள் காரியங்கள் சம்பந்தமாக கவனம் செலுத்துவதில் ஈடுபடலானார்கள் ஏதோ முக்கிய திட்டம் தீட்டுவதற்காக எங்கள் எல்லோரையும் அழைத்தீர்கள் இனி அது விஷயமாக பேசலாமே என்றான் புலியூர் கோட்டத்தின் தலைவர் அதற்கு முன்னால் தான் சாதிக்க விரும்புவது என்ன என்பதை மதுராந்தகர் தெரியப்படுத்தி விடுவது நல்லது நோக்கம் இன்னது என தெரிந்தால்தான் திட்டங்களை சரியாகவும் எளிதாகவும் தீட்டலாம் என்றான் திருவாவுடுதரை நம்பி சோழ நாட்டு மன்னராக வேண்டும் என்ற நோக்கம் அழிந்து விட்டது ஆகவே அந்த நோக்கம் அநேகமாக இனிமேல் உண்டாவதற்கு வழியில்லை என்றான் ஏரி வாரியத்தின் தலைவன் ஏன் ஏன் இல்லை கேட்டான் மதுராந்தகன் அதிராஜேந்திரருக்கு உரிமையாகிவிட்ட அரியனை இனி அவரது சந்ததிகளுக்கு தானே போய் சேர முடியும் தங்களுக்கு என்ன இருக்கிறது அதிராஜேந்திரனுக்கு இப்போது எத்தனை மைந்தர்கள் இருக்கிறார்கள் கேட்டான் மதுராந்தகன் அவருக்கு இன்னும் மனமே ஆகவில்லை என்ற ஏரிவாரிய தலைவர் 
மனமாவது ஒன்றும் பெரிய காரியமில்லை எப்போது வேண்டுமானாலும் அது நடக்கலாம் என்று அவசரம் அவசரமாக கூறிக்கொண்டான் நல்லது நாளையே அவனுக்கு திருமணம் நடப்பதாக வைத்துக்கொள் அடுத்த ஆண்டே அவனுக்கு குழந்தை பிறப்பதாக வைத்துக்கொள் அவன் இளவரசனாக முடிசூட குறைந்தபட்சம் பதினான்கு ஆண்டுகள் தேவை இன்றிலிருந்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு நான் தான் இளவரசன் இந்த காலகட்டத்திற்குள் நான் ஏன் மன்னனாக முடியாது எப்படி அதிராஜேந்திரன் அகால மரணம் அடைய முடியாதா தாங்கள் சொல்வது அஞ்சாதீர் உண்மையொன்றும் அவனை கொன்றுவிடச் சொல்லவில்லை அவனது ஆயுள் அற்பாயுளாக முடிந்தால் நான் தானே மன்னன் நான் மன்னனாகிவிட்டால் அவனுக்கு சந்ததியே உண்டாகாமலோ அல்லது வாழ முடியாமலோ செய்து விடுவது முடியாதா என்ன மிகவும் பயங்கரமான நோக்கம் என்றான் மன்ற பாட்டு தலைவன் தண்டனை விதிக்கும் தலைவரே பயந்தால் எப்படி சாதாரண வாழ்க்கையில் உள்ள பெரிய விஷயங்கள் அரசியலுக்கு வரும்போது நீங்கள் சொல்வது போல பயங்கரமாக இருக்காது வாழ்நாள் முழுவதும் போரையும் குருதி வெள்ளத்தையுமே சந்தித்து கணக்கற்றவர்கள் துடித்து சாவதை கண்டவர் என் தந்தை அவைகளை பயங்கரமானவைகள் என்று சொல்லிவிட முடியுமா அரச மரபில் அவைகள் எல்லாம் சகஜமானவை ஓர் உரிமை பெற தர்ம நியாயங்களை விட சமய சந்தர்ப்பங்களையும் சாமர்த்தியங்களையுமே பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்று விடும் வகையில்தான் அரசியலானது வளர்ந்து வருகிறது அதை பின்பற்றி நடப்பவன்தான் பிழைக்கவும் முடியும் ஒன்றை எண்ணி பாரும் நான் மட்டும் உரிமை போர் செய்யாதிருந்தால் ராஜ ரகசியங்கள் வெளியாகி இருக்குமா நான் மட்டும் உரிமை குரல் கொடுக்காதிருந்தால் உலகம் என்னை என்ன சொல்லி இருக்கும் எங்கோ வந்தவனுக்கு இடமளித்து ஓட்டை விட்டவன் என்றல்லவா என்னை சொல்லி இருக்கும் ஆகவேதான் சொல்கிறேன் அரசியலில் ஒவ்வொருவரும் தேல் போல் இருந்து கொட்டி கொண்டே இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் கொட்டடியில் கொண்டு போய் நம்மை கட்டி போட்டு விடுவார்கள் அதுவும் ஆடு மாடுகளைப் போல சரிதான் திட்டத்தினை சொல்லுங்கள் என்றார்கள் அங்கிருந்தவர்கள் முதலில் விக்ரமாதித்தனை இங்கிருந்து அகற்றி கல்யாணபுரத்திற்கு வண்டி ஏற்றி அனுப்பிவிட வேண்டும் நாம் கடக்க நினைக்கும் நதியில் வெள்ளம் போல இடைவிடாமல் வந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் அந்த வெள்ளம் தானாக வடிந்தால்தான் உண்டு என்றான் மன்ற பாட்டு தலைவன் தேவையில்லை வெள்ளத்தை திசை திருப்பிவிட்டால் நமக்கு தேவையான இடத்தை காத்து கொள்ளலாம் என்றான் மதுராந்தகன் அப்படியானால் விக்ரமாதித்தனின் கவனத்தை சாளுக்கிய நாட்டிற்கு திருப்ப வேண்டும் அதற்கு வழி சோமேஸ்வரனா ஆம் சரியாக சொன்னீர்கள் அவனை சந்திக்க நான் கல்யாணபுரத்திற்கு செல்கிறேன் சரி இரண்டாவது திட்டமும் ஒன்று உண்டு அதையும் சொல்லுங்கள் இங்கே சோழ மண்டலத்தில் ஆட்சி புரிவது அதிராஜேந்திரனா அல்லது மதுராந்தகனா என்பது குறித்து மக்களிடையே குழப்பம் உண்டாக வேண்டும் அது எப்படி சாத்தியமாகும் இதை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறிய மதுராந்தகன் பட்டு சீலை ஒன்றினை எடுத்துக் கொடுத்தான் பந்தம் ஒன்றினை கொண்டு வந்து பட்டு சீலை திட்டத்தை படித்தார்கள் அந்த பிரமுகர்கள் திட்டங்களோ விபரீதமாக இருந்தன அந்த விபரீதமான திட்டங்கள் உருப்பெற துவங்கிய வேளையில் அவற்றை அறியாத அதிராஜேந்திரனோ இன்பமான உணர்ச்சிகளுடன் அந்த புறத்திற்கு பிரவேசித்தான் உள்ளறையின் திரையை அகற்றவும் செய்தான் விளக்கப்பட்ட திரைக்கு பின்னால் கலைக்கப்பட்ட ஓவியம் போல அசதியோடு காணப்பட்டால் ஒருத்தி அவள் வேறு யாரும் அல்ல வேட்டைக்கு பின்னால் சோழ மன்னனால் அரசலாற்றங்கரையிலே கண்டு கொண்டு வரப்பட்ட தெரிவைதான் அவள் அந்த புறத்திற்கு அவள் கொண்டு வரப்பட்டதில் இருந்து எந்த புறம் திரும்பினாலும் எடுபடி வேலைகளை செய்ய ஏராளமான பேர் நியமிக்கப்பட்டு அந்த புறம் அதுவரை காணாத விந்தையாக உபச்சாரங்கள் நடந்தன அவற்றால் எல்லாம் அந்த பெண் அக மிக மகிழ்ந்து சுகம் தர தயாராக இருப்பாய் என்ற இன்ப உணர்வுடன் வந்து நின்றான் அதிராஜேந்திரன் முள்வேளியில் பட்டும் படாமலும் சிக்கி கிடந்த செண்பக மலர் கொத்து போல மஞ்சத்தின் அருகே சங்கடத்துடன் நின்றிருந்த அவளை அமரும்படி சொல்லிவிட்டு மஞ்சத்தில் அமர்ந்தான் இளைஞர்கள் பெண்கள் விஷயத்தில் இறைத்து தூவும் வர்ணனைகளை எல்லாம் தூளாக்கி ஓமைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவளாக விளங்கிய அவள் அமரவே இல்லை நெஞ்சத்தில் அமர்ந்தால் கூட போதும் என்ற நினைப்பில் இருந்த அவனோ அது விஷயமாக வற்புறுத்தாமல் அவளிடம் பேசலானான்
என்னை பற்றி உனக்கு சொல்லி இருப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன் இதற்கு அவள் கூறிய பதில் அவனது இன்ப உணர்ச்சிகளை எல்லாம் சற்றே அசைத்தது தேவையற்ற விஷயங்களை பேதையிடம் சொல்வதால் ஒரு பயனும் இல்லை ஐயா என்றாள் அவள் ஒருவேளை அவளுக்கு அந்த புறத்தில் ஏதாவது குறை வைத்து விட்டார்களா என்று சந்தேகித்த அதிராஜேந்திரன் இங்கே உனக்கு ஏதாவது குறை வைக்கப்பட்டு விட்டதா பின்னே என்று வினவினான் கூண்டில் அடிப்பட்ட கிளிக்கு தேனும் பாலும் அளிப்பது குறையாகாதுதான் என்றால் அவள் நிர்பயமாக முதல் வார்த்தையை விட தற்போதைய வார்த்தை மோகமாக உச்சரிக்கப்பட்டதை உணர்ந்த மன்னன் புதிர் போடாமல் பேசு பூங்கொடி விளக்கமாக பேசுவதால் உன் சாமர்த்தியம் ஒன்றும் குறைந்து விடாது என்றான் வினயமாக எந்த விதமான சாமர்த்தியத்தையும் காட்டிக்கொள்ளும் நோக்கம் எனக்கு இல்லை ஐயா அவற்றை எல்லாம் ஒரு அபலை பெண்ணிடம் காட்டத்தான் தாங்கள் இருக்கிறீர்களே இதை கேட்டதும் அதிராஜேந்திரன் பொறுமையை இழந்தான் பெண்ணே நீ சோழ நாட்டின் மன்னனின் முன்னால் பேசுகிறாய் என்பதை மறந்து விடாதே என்ன பேசுகிறோம் என்பதையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்வது நல்லது என்றான் கோபக்குரலில் ஆனால் அவளோ அசரவில்லை நீதியும் நியாயமும் யார் முன்பும் அஞ்சி தயங்க வேண்டியதில்லை ஐயா அவள் நீதி நியாயம் பற்றி பேசியதும் அவற்றுக்கு ஏதாவது களங்கம் இழைக்கப்பட்டிருக்குமோ என்று சந்தேகித்த அதிராஜேந்திரன் பெண்ணை உனக்கு எந்த அநீதியாவது இழைக்கப்பட்டிருந்தால் அதை நேராகவே சொல்லிவிடலாமே எதற்காக சுற்றி வளைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்டான் தாங்களே இப்படி கேட்பது துரதிருஷ்டமானது என்றாள் அவள் ஏன் என்னாயிற்று அநீதி இழைத்தவரே இப்படி கேட்பது துரதிருஷ்டம் அல்லவா உண்மையாக இருந்தால் அது துரதிருஷ்டமானதுதான் என்று ஒப்புக்கொண்டான் சோழ மன்னன் தற்போது பூங்குடி என்ற அந்த பெண்ணிடமிருந்து கவலையின் கரை படிந்த புன்னகையொன்று விரிந்தது மன்னனுடன் இதே ரீதியில் வாதம் புரிய விரும்பவில்லை அவள் எனவே இந்த பேச்செல்லாம் எதற்கு பிரபு என்னை கொண்டு வர சொன்ன காரணத்தை தெரிவித்தீர்கள் ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவு ஏற்பட்டுவிடும் என்று கேட்டுக்கொண்டாள் காரணம் என்ன என்று கேட்டுவிட்ட பிறகு அதை சொல்லிவிட முடியாததொரு சங்கடம் தற்போது அதிராஜேந்திரனை ஆட்கொண்டது பெண்ணின் முன்னால் சங்கடப்பட நேர்ந்ததை எண்ணி நொந்து கொண்ட அவன் உன்னால் யூகிக்க முடியவில்லையா பூங்கொடி என்றான் என் யூகங்கள்தான் தங்களுக்கு சினத்தை தருகிறதே மன்னவா ஏன் என்னையே கேட்கிறீர்கள் பெண்ணொருத்தியை கொண்டு வர சொல்லும் மன்னவர்களை பற்றி நான் யூகமாக சொல்வதை விட தாங்களே உண்மையை விலக்கி விடுவது நல்லது என்றாள் அவள் இவள் பெரிய சாகசக்காரியாக இருப்பாளோ என்று கருதிய அதிராஜேந்திரன் விஷயத்தை கூற முற்பட்டு வேட்டையாட சென்ற வேளையில் ஆற்றங்கரையில் உன்னை கண்டோம் என்றான் இதை கேட்டு அவள் சிரித்தாள் ஏன் சிரிக்கிறாய் பெண்ணே நீங்கள் புறப்பட்ட வேலையும் என்னை கண்ட வேலையும் உங்கள் வேட்டையை திசை மாற்றிவிட்டது என்றாள் அவள் அவனோ அதை ரசிக்கவில்லை அங்கே நீ இருந்த கோலமும் இசைத்த கோலமும் என்னை மிகவும் கவர்ந்தன பெண்ணே அள்ளி அளக்க முடியாத அழகு கோலங்கள் அவை என்றான் மன்னவா அள்ளி அளக்க முடியாத அழகு கோலங்களில் எல்லாம் இவ்வாறு மனதை பறிக்கொடுத்தீர்கள் ஆனால் இந்த அந்த புறத்தில் இடம் இருக்குமா என்று கேலியாக கேட்டாள் பூங்கொடி அவன் அதை சட்டை செய்யவில்லை என் வாழ்க்கையில் அதுவரை சந்தித்திராததும் ரசித்து பரவசப்படாததுமான சந்தர்ப்பமாகவே அதை நான் கருதினேன் ஆற்றங்கரை கிளியை அரண்மனை கிளியாக மாற்ற விரும்பினேன் என்றான் அதற்கு ஆற்றங்கரை கிளியிடம் சம்மதம் கேட்டீர்களா ஐயா உண்மையை சொல்கிறேன் மன்னனின் விருப்பத்திற்கு முன்னால் பெண்களின் சம்மதங்களை பொருட்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்றே நான் நினைத்தேன் என்றான் சோழ வம்சத்து மாமன்னரது அறம் இதுதானா சீறினாள் அவள் மன்னனுக்கென்று உரிய தனி உரிமைகளையும் அதிகாரங்களையும் கருதி உன்னை நான் அரண்மனைக்கு கொண்டு வர சொல்லி இருந்தாலும் இங்கே வந்த பிறகுதான் உரிமைகளை செயல்படுத்திவிட முனையாமல் சிந்திக்கலானேன் என்று அவன் தொடர்ந்து பேசினான் சோழ வம்சாவளியின் அறநெறி நினைவிற்கு வந்ததாலோ என்று குத்தலாக கேட்டாள் அவள் 
அவனோ அதை கவனிக்கவில்லை தன் உரிமைகளுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் கட்டுப்படாமல் விலகி நிற்கும் விவகாரங்கள் இந்த உலகில் எங்கும் எப்போதும் இருக்கும் என்பது எனக்கு புரிந்தது பெண் ஒருத்தியின் உறவையும் அன்பையும் அதிகாரங்களால் வெற்றி பெற்றுவிட முடியாது என்பதையும் ஒருவேளை அப்படி வெற்றி பெற்றாலும் நிலைக்காது என்பதையும் நான் உணர்ந்தேன் கட்டாயமாக பெறப்படுகிற பெண் கற்சிலையாகத்தான் வாழ்வாள் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டேன் உன்னிடம் சம்மதம் கேட்டுவிட்டுதான் எதையும் செய்வது என தீர்மானித்தேன் இப்போது சொல் பூங்குடி இந்த சோழ நாட்டின் அரசியாக உனக்கு விருப்பம் இல்லையா மன்னவா முதலில் என்னை அதே ஆற்றங்கரைக்கு கொண்டு போய் விட்டு விடுங்கள் சம்மதம் தெரிவிக்காத பட்சத்தில் நீ அங்கேதான் கொண்டு போய் விடப் போகிறாய் ஆகவே அது குறித்து நீ கவலைப்பட வேண்டியதில்லை பூங்குடி எதற்காக நீ கொண்டு வரப்பட்டாயோ அதற்கான முடிவு இங்கே இப்போதே தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் மன்னவா ஆற்றங்கரையில் என்னை கண்டு பரவசப்பட்டதாக சொன்னீர்களே அப்போது நான் இருந்த கோலத்தையும் தற்போதிருக்கும் கோலத்தையும் எண்ணி பாருங்கள் அழகிய அந்த கோலத்திற்கும் இந்த அலங்கோலத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் தங்களுக்கு தெரியவில்லையா தெரிகிறது பூங்கொடி அதன் அர்த்தம் புரியவில்லையா புரிகிறது பூங்கொடி புரிந்தும் வினவினால் பேதை பெண் என்ன பதில் சொல்வாள் பெண்ணே சோழ அரசி வீட்டிருக்கக்கூடிய பத்மாசனம் அற்பமானது என்று நினைக்கிறாயா அத்தனை அகங்காரம் எனக்கு இல்லை அரசே அரிய அந்த ஆசனத்தில் வீற்றிருக்கும் அளவிற்கு உரியவள் அல்ல நான் பூங்குடி அற்பமானவள் பூங்குடி அற்பமானவள் என்றால் தன் தேரையே அதற்கு அளித்திருப்பானா பாரி மன்னவா நான் என்னை பற்றி பேசுகிறேன் தாங்கள் பழைய கதை எதையோ சொல்கிறீர்கள் பொருள் ஒன்றுதானே பூங்குடி வழிபாதையில் கிடந்த முல்லை கொடிக்கு ஆதரவளிக்க ஒருவன் வந்த போது பூங்கொடிக்கு ஒருவன் முன் வரக்கூடாதா என்ன முல்லை கொடிக்கு இந்த பூங்கொடி எந்த விதத்தில் குறைந்தவள் சொல் பெண்ணே கொடிகள் எதையும் கேட்பதில்லை ஆனால் ஆதரவு கிடைக்கும் போது அதை பற்றி கொள்ள செய்கின்றன இதுதான் உலக வழக்கு என் விருப்பங்களில் மிகவும் பெரியது ஒன்றுதான் அரசே நான் ஏமாந்து போய்விடக்கூடாது என்பதுதான் அது அதாவது நான் உன்னை ஏமாற்றி விடுவேன் என்கிறாயா என்னை நானே ஏமாற்றிக் கொள்வதாக நினைக்கிறேன் அரசே உன்னை ஆதரிக்க மன்னன் விரும்பும் போது உன்னை நீயே எவ்வாறு ஏமாற்றிக் கொள்ள முடியும் பூங்குடி மன்னவா அள்ளி அளக்க முடியாத அழகு கோலம் என்று பரவசப்பட்டீர்களே அந்த கோலம் அழிந்து போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா அது எப்படி விரும்ப முடியும் அப்படியானால் என்னை ஆற்றங்கரைக்கு அனுப்பி விடுங்கள் நீ குழப்பத்தில் இருக்கிறாய் போல் இருக்கிறது நன்றாக யோசித்து நிதானமாகவே உனது முடிவை சொல் நான் தெளிவான நிலையில் தான் சொல்கிறேன் ஐயா என் பதிலும் முடிவானதுதான் நான் மன்னன் என்பதும் நீ பத்மாசனத்தில் அமர நேரிடும் என்பதும் தான் உனது மறுப்புக்கு காரணங்களா பூங்கொடி மேலும் மேலும் என்னை சங்கடப்படுத்தாதீர்கள் வேண்டே நல்லது பூங்கொடி மன்னன் முறையோடு ஓந்தளிக்கும் ஆதரவை நிர்தாட்சியமாக ஒதுக்கிவிட்டு போகும் முதல் பெண்ணான நீ இந்த சாம்ராஜ்யத்திற்கு புதியவள் அப்படியே இருப்பதுதான் உனது விருப்பம் என்றால் அதை மாற்ற நான் தயாராக இல்லை என்று உணர்ச்சி வசப்பட்டு கூறிய அதிராஜேந்திரன் பெண்ணே உன் பெயர் தெரிந்து விட்டது நீ யார் என்பதையாவது சற்று சொல்லிவிட்டு போவாயா என்று கேட்டான் ஆற்றங்கரை கிளி என்று கூறிவிட்டு அகன்றாள் பூங்கொடி அவள் புறப்பட்டு சென்று நெடுநேரம் வரை அவளை பற்றிய எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் அதிராஜேந்திரன் மன்னனாக இருந்தும் ஒரு சாதாரணமான பெண்ணின் அன்பை பெற முடியாமல் போனது அவனை வாட்டியது அன்பை மறுத்த ஆற்றங்கரை பெண் தன்னை ஒரு பொருட்டாகவே கருதாமல் போனது வேறு அவனை வேதனைப்படுத்தியது அவள் கூறிய காரணங்கள் எதுவும் பிரமாதமானதல்ல என்றே அவனுக்கு தோன்றியது அவளை பெண்ணொருத்தி அரசியாவது என்பது எப்படி பார்த்தாலும் பாகியம்தான் என்பது அவனது அபிப்பிராயமாக இருந்தது மொத்தத்தில் பூங்கொடி ஒரு பைத்தியக்காரி என்றும் தான் ஒரு துரதிருஷ்டசாலி என்றும் முடிவிற்கு வந்தான் அதிராஜேந்திரன் சோழரது வம்சாவளியை ஒரு கணம் எண்ணி பார்த்து மலைத்து அவன் தன் நிலை கண்டு சலித்து கொண்டான் இந்த உலகில் ஓர் இருவர் சரித்திரமாகிறார்கள் கரிகால் சோழனை போல ஒரு சிலர் சரித்திரத்தை உருவாக்குகிறார்கள் ராஜராஜனை போல 
பலர் சரித்திரத்தில் இடம் பெறுகிறார்கள் வீர ராஜேந்திரனை போல இப்படி எண்ணி பார்த்த அதிராஜேந்திரன் மிக பலர் இதுவும் மற்ற தரித்திரங்களாகவே இருந்து மறைந்து போகிறார்கள் என்றும் அவர்களில் நிச்சயமாக தானும் ஒருவன்தான் என்றும் கருதி பெருமூச்சறிந்தான் அவன் அந்த புறத்தில் இருந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் எண்ணியபடி வந்த அவனை முற்றத்தில் சந்தித்தார் அமைச்சர் அவரது முகம் ஏதோ விபரீதமான செய்தியை ஜீரணிக்க முடியாமல் அவதிப்படுவது போல் இருந்தது முற்றத்தில் எதையும் பேசிக் கொள்ளாமல் இருவரும் மந்திர ஆலோசனை அவைக்கு சென்றார்கள் மன்னவா எதிர்பாராத விபரீதங்கள் எதிர்பாராத கோலங்களில் வளைய தொடங்கிவிட்டன என்று தொடங்கினார் அவர் எதை குறிப்பிடுகிறீர் அமைச்சரே மதுராந்தகரின் நடவடிக்கைகளை தான் அப்படி விபரீதமாக கருதும் அளவிற்கு என்ன நடவடிக்கைகள் வெளிப்பட்டிருக்கின்றன தர்மப்படியும் நியாயப்படியும் தங்களை அரியணையில் இருந்து அகற்ற முடியாத மதுராந்தகர் கழகத்தாலும் கலவரத்தாலும் சாதிக்க முயல்வதாக தெரிகிறது கங்கை கொண்ட சோழன் மாண்ட போதே இது எதிர்பார்க்கப்பட்டதுதானே விழுப்பரையரே ஆம் அண்ணவா எதிர்பார்க்கப்பட்ட அந்த கழகம் இப்போது மத விவகாரங்களில் தலையெடுத்திருக்கிறது என்ன அதில் எப்படி கழகம் உண்டாயிற்று மதங்களை மதித்தும் மத விஷயங்களில் தலையிடாமல் இருப்பதும் ஆட்சி புரிந்தவர்கள் அல்லவா சோழர்கள் இன்று வரை நடந்திராதவைகளை நடத்தி காட்டுவதில் மதுராந்தகர் தனி கவனம் செலுத்துவதாக தோன்றுகிறது அரசே ஓஹோ ஆம் அரசே சோழ மண்டலத்தில் இருக்கும் வைணவர்கள் ஆங்காங்கே திரண்டு வருகிறார்கள் வைணவர்கள் திரண்டால் அது பக்தியின் வளர்ச்சியை தானே காட்டுகிறது அவர்கள் திரள்வது பக்தியை வளர்க்க அல்ல தங்களை எதிர்க்க அவர்களை நான் என்ன செய்தேன் ஒன்றும் செய்யவில்லை ஆனால் ஒன்றை செய்யக்கூடும் என்று சந்தேகிக்கிறார்கள் அப்படியா என்ன சந்தேகம் அது சோழ நாட்டில் இருந்து வைணவத்தை மெல்ல மெல்ல அகற்றிவிட தாங்கள் முயல்வதாக சொல்கிறார்கள் வல்லவர் காலம் தொட்டு பல்கி பெருகி வரும் மதங்களில் இதுவும் ஒன்று இதை நான் ஏன் அகற்ற வேண்டும் சோழர்களிடம் இப்படி ஒரு துரியன்னும் உண்டாகும் என்று அவர்களுக்கு எப்படி தோன்றியது அமைச்சரே தூபம் போட தூதர்கள் முளைக்கும் போது ஓர் எண்ணங்கள் ஆங்காங்கே பிரதிபலிக்கத்தான் செய்யும் வேந்தே இருக்கலாம் இந்த வைணவர்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டா வாழ்கிறார்கள் திருவக்கரையில் உள்ள திருமாலின் ஆலயத்தை கற்றலியாக்கி வருகிறேனே அவர்கள் கவனிக்கவில்லையா வைணவத்தை இந்த நாட்டிலிருந்து அகற்றிவிடத்தான் வைணவர் கோயிலை கற்றலியாக்கி வருகிறேனா என்ன மன்னவா உண்மைகள் சாவதில்லை ஆனால் அவை உறங்கும் காலங்கள் வருவதுண்டு சாமர்த்தியமான வஞ்சகன் கோரத்தாண்டவம் ஆடும்போது உண்மை அரங்கிற்கு வராது வேந்தே பின்னால் மறைந்திருக்கும் மதுராந்தகர் சாமர்த்தியமாக நடந்து வருவதால் உண்மைகள் தெரியாமல் இருக்கின்றன சரி சரி வைணவர்களின் அந்த குற்றச்சாட்டிற்கு என்ன அத்தாட்சி என்று கேட்டான் அதிராஜேந்திரன் ஏதோ திருமாலுக்குரிய ஆலயம் ஒன்றினை அகற்றிவிட தாங்கள் உத்தரவிட்டிருப்பதாக இதென்ன பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கிறது திருமாலுக்குரிய கோயிலை ஒரு பக்கம் கற்றலியாக்கிக் கொண்டு மறுபக்கம் இன்னொரு கோயிலை இடித்து தள்ளுவானா எவனாவது என்று சீறினான் அதிராஜேந்திரன் இதற்கு அமைச்சர் பதில் கூற முற்பட்ட போது அங்கே பிரவேசித்தான் விக்ரமாதித்தன் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் பின் குறிப்பு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இரண்டாம் குலோத்துங்கனின் ஆட்சி காலத்தில் நடைபெற்றது தில்லையில் உள்ள ஆடவல்லான் ஆலயத்தை விரிவுபடுத்துவதற்காக அங்கே இருந்த திருமாலின் மூர்த்தத்தை கடலில் ஏறிய முயன்றதாக சமய பூசல்கள் நடந்தன அத்தகையதொரு பூசலுக்கு முன்னோடி போல அமையவே இந்த பிரச்சனை இக்கதையில் சொல்லப்படுகிறது இந்த பதிவை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ